Olá, muito boa tarde para você. Os trabalhos na Câmara Municipal da Capital foram retomados esta manhã, mas na prática os 41 vereadores que assumem a nova legislatura só iniciam a atividade mesmo depois do carnaval. Durante o seu discurso na solenidade de abertura, o prefeito Arthur Neto deu um panorama geral sobre os problemas que devem ser enfrentados na cidade e também falou das metas que deverão ser alcançadas nesta gestão. A primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Manaus foi aberta pelo presidente da casa, vereador Bosco Saraiva. Autoridades civis e militares comporam a mesa de honra da casa. O prefeito de Manaus foi o único a discursar. Durante mais de duas horas, Arthur Virgílio Neto deu um panorama geral sobre os problemas da cidade e sobre as metas que deverão ser alcançadas nesta gestão. Destaque para o convênio firmado com o governo do estado para levar água às zonas norte e leste da capital por meio do PROAMA. Nós estamos muito perto de chegar a um acordo que viabilize dentro da lei toda a segurança jurídica, a salvo de maledicentes e de maledicências, a sessão do programa para a Prefeitura, que por sua vez estaria incomodado com a empresa Manaus Ambiental, que por sua vez assumiria a partir de metas muito claramente definidas, inclusive com ressarcimento previsto para o Estado, pela sessão do programa, assumir um compromisso de, em prazo muito curto, colocar água nas zonas norte e leste de Manaus. O prefeito de Manaus destacou ainda os desafios para melhorar o transporte público da capital e disse que uma comissão está sendo formada para analisar o reajuste da tarifa de ônibus. Entre as principais preocupações nesse início de mandato, Arthur Virgílio Neto citou o endividamento da prefeitura, que chega a 240 milhões de reais. O fato é que nós não pagaremos de jeito algum 240 milhões de reais a, a quem tem conta empenhada. Quando é a dívida, digamos, de combustível para fazer funcionar a prefeitura, a gente tem que pagar, porque a gente não teve ainda como listar nada, enfim. Então tem que pagar do passado. São dívidas que eu não fiz e são dívidas que eu faço questão de honrar, de pagar, porque era uma prefeitura com déficit zero ao fim do meu governo. Apesar da abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, a Casa Legislativa entra em recesso e só volta no dia 18 de fevereiro, depois do Carnaval. Agora já vem o recesso do Carnaval e posteriormente a gente inicia a partir do dia 18 a todo vapor. Se Deus quiser, com uma pauta ainda no primeiro semestre do plano diretor, que a atualização do plano diretor é fundamental para a cidade, para a questão urbanística da cidade, é, mas todos os, todas, toda a pauta será discutida com muita precisão, com muita, com muita acuidade e, 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 e simplesmente com muita transparência. As vítimas do incêndio ocorrido no bairro São Jorge, na capital, em novembro do ano passado, receberam nesta manhã, na Arena Amadeu Teixeira, os kits com móveis e eletrodomésticos prometidos pelo governo do Estado. 385 famílias receberam os kits. Entre o material doado estão fogões, geladeiras, aparelhos de TV e móveis. Cestas básicas também foram distribuídas. Uma dificuldade, né? Porque perdemos tudo, né? E... Só tem que agradecer, né? O incêndio ocorrido no fim de novembro do ano passado atingiu mais de 500 casas da comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. A maioria das vítimas teve perda total, mas muitos moradores que viviam no entorno da área queimada querem ser cadastrados para receber ajuda. Tudo bem, não pegamos fogo, mas fomos saqueados. Nossas coisas foram danificadas. E também nós tivemos que sair de lá por causa que nós tínhamos que deixar a área interditada, deixar a área interditada, tá? Então nós estamos no projeto, tá? Por que, que nós saímos do projeto dos kits? Nós temos mais ou menos 100 pessoas nessa situação lá na parte desse envoltório da parte verde do mapa que foi colocado como não é, atingida pelo fogo, mas sim é, áreas que ficaram considerada pelo Estado como que ficou inteira, mas que não, na verdade, não ficou. Essa é uma ação direcionada para o incêndio, então a gente não tem. Já foi difícil contemplar essas pessoas por falta de equipamento, então você não tem disponível para dar para todos. Então vai, vai se estudar caso a caso e ver se existe a necessidade. A presidente do Fundo de Promoção Social do Amazonas, Nege Aziz, confirmou que o processo de assistência às vítimas do incêndio vai continuar. A ideia é indenizar ou realocar as pessoas em novas casas. Hoje, as famílias recebem um auxílio-moradia para pagar aluguel na cidade. 
todos receberão numa única vez. Então a gente está fazendo um processo de todos, todas as casas já foram detectadas, todos já estão com códigos e assim que tiver o projeto, com certeza essas, essas pessoas elas serão reembolsadas ou irão para outro lugar como elas desejarem. Muitas famílias vão estar morando com dignidade, muitas famílias que estão na área de risco serão amparadas a partir de agora. Apesar das metas impostas pela Secretaria de Educação do município, o ano letivo em algumas escolas aqui da capital começou com problemas. No bairro Santa Etelvina, na zona norte, os alunos estão sendo liberados mais cedo porque falta água e gás para preparar a merenda escolar. Mais de 220 mil alunos da rede municipal de ensino voltaram às atividades escolares esta semana. Na manhã de hoje, nossa equipe de reportagem visitou algumas escolas para saber como os alunos estão sendo recebidos no início do ano letivo. Nesta escola do bairro Santa Etelvina, alguns pais reclamam que os alunos estão sendo liberados mais cedo. Os pais que trabalham têm que sair dos seus trabalhos para vir pegar seus filhos 9, 9 e meia. A gente que tem filho em outras escolas também, para ir buscar e quando acaba 9 horas, chega em casa, não tem almoço pronto, não tem nada pronto, a gente tem que voltar para buscar as crianças. Ou bem eles podem dar uns 3 dias de paralisação na escola, ou bem eles resolvem esse problema. O problema, segundo eles, está relacionado à falta de água e gás para preparar a merenda escolar. Sobre a merenda, que não tinha... E o gás? Foi criança com fome, né? Aí por isso que a pessoa liberou cedo, porque não tinha gás e nem a merenda. Está tendo uma dificuldade, né? Por causa que ainda não chegou a merenda escolar, né? E, e a bomba d'água, estamos com muita dificuldade. De acordo com o secretário de Educação do município, esses problemas são comuns para o início do ano letivo. A situação das escolas nós já sabemos antes de iniciar o ano letivo, tanto que nós estamos nos antecipando para ir resolvendo os problemas que nós encontramos aqui. E isso eu estou fazendo. Portanto, nós temos uma demanda muito grande é, de, de problemas nas escolas e estamos com a equipe... É, várias equipes trabalhando no sentido de ir resolvendo esses problemas. O programa de segurança alimentar da rede municipal de ensino é um dos pilares para diminuir o abandono escolar em 2013. E de acordo com o secretário, só a partir do mês de março é que a secretaria pretende superar todos os problemas. Nós estamos há 30 e poucos dias é, à frente da secretaria. E uma mudança de governo, e isso complica muito. Agora entra o carnaval. Então... Eu espero que esse mês, mesmo durante o carnaval, a gente vai continuar trabalhando, recuperando escolas e as ações administrativas, o nosso planejamento está funcionando e, se Deus quiser, em março a gente entra é, já fazendo todas as ações que nós planejamos. A produção industrial do Amazonas registrou queda de 7% no mês de dezembro, segundo pesquisa do IBGE. Foi o pior resultado de 2012. Nove dos 11 setores pesquisados apresentaram um desempenho negativo, entre eles os de equipamentos de transportes, eletrônicos, petróleo e produção de álcool. Somente dois setores apresentaram crescimento, o de alimentos e bebidas, seguido por produtos químicos, que foram impulsionados pela fabricação de refrigerantes. E veja em instantes aqui no Banco Cidade, carro capota e derruba poste de energia na capital. O motorista teria passado mal no volante. E ainda vamos mostrar como estão os preparativos na terra dos bois bumbás para o Carnailha, que vai agitar parentins neste carnaval.